നമസ്കാരം വൈകിട്ട് മക്കൾ സ്കൂളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ അമ്മമാരുടെയും ടെൻഷനാണ് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകണവരൊക്കെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ ഇവരിങ് സ്നാക്കും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം ഇപ്പൊ ഡെയിലി മാറി മാറി എന്താ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരിപ്പൊടിയും തേങ്ങയുമാണ് ഇത് ഇടിയപ്പത്തിന് അതുപോലെ പത്തിരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് കുഴയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം തിളച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കുഴയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു നാടൻ പലഹാരമാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാടൻ പലഹാരം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളം കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂടുകരുത് അതുപോലെ തന്നെ കുറയാനും പാടില്ല കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹാർഡായി പോകും കൂടിയാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് അല്പാൽപ്പായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം തിളച്ച വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഓരോ അരിപ്പൊടിക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും ചില പൊടിക്ക് വെള്ളം കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും ചിലതിന് കുറവ് വേണ്ടി വരും അപ്പം അത് ആ പൊടി എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കണം അപ്പം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരല്പം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്കത് സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് കൈ കൊണ്ട് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം തേങ്ങയുടെ അളവ് കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ മുക്കാ കപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു കപ്പോ ഒന്നേക്കാൾ കപ്പോ ഒക്കെ എടുത്താൽ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടും അത് നല്ല പച്ച തേങ്ങയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് കൈ വെച്ച് കുഴയ്ക്കാം പച്ചവെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് അത്ര നന്നാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം രണ്ടോ മൂന്നോ പേരുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള വീടാണെങ്കിൽ കുറച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും പൊടി ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പൊക്കെ മുക്കാൽ കപ്പോ ഒരു കപ്പോ എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളവും തേങ്ങയോ ഒക്കെ അതിനനുസരിച്ച് പാകത്തിന് എടുക്കാം ഒരുവിധം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം എനിക്ക് നമുക്ക് ഒരു അല്പം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം ഇപ്പം മക്കൾക്കോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ഭാഗത്തും മിക്സ് ആവണം അപ്പം നല്ലോണം ഒന്ന് കൈ വെച്ച് നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാം ചൂടൊക്കെ നന്നായി ആറിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി കുഴയ്ക്കാം കുഴച്ച് സോഫ്റ്റായി കിട്ടണം അപ്പം നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തിളച്ച വെള്ളം കുഴച്ച കാരണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇനി ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലാണ് ഞാനിത് വേവിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൈൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റീമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ സൗകര്യം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിനധികം വേവില്ല അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും മാവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിപ്പൊടിയൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും അരിപ്പൊടി തേങ്ങ അതൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ അരിപ്പൊടിയും തേങ്ങയും ഉപ്പും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഈ പാത്രം ഇങ്ങനത്തെ പാത്രത്തിൽ ഒരു ട്രിപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം
അങ്ങനെ എല്ലാം പൊരിച്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പം ഫ്ലെയിം താത്തിയാണ് ഞാൻ വെച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ കയ്യപ്പോളും അപ്പോൾ താത്തി വെച്ചാൽ മതി ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം തീ കൂട്ടിയാൽ ഇത് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കൊണ്ട് നമുക്കിത് വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തുറന്നു നോക്കാം ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഒന്ന് തണുക്കണം അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം ഇതിങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ കണ്ടു എല്ലാം നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും ഒന്ന് ചൂടാറി കിട്ടും ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കണം ഇത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത് കത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കാം എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ മാറ്റി വെക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് എടുത്താൽ മതിയോ അപ്പോൾ ഒരു പകുതി നമുക്ക് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കാം ബാക്കി പകുതി ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെക്കാം പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം വേറെ ഓയിലൊന്നും ഇതിന് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യില്ല ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉഴുന്ന് പരിപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഉഴുന്നോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായി പൊട്ടും കടുക് നന്നായി പൊട്ടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചുവന്ന മുളക് ഒരു രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ മുളക് കൂടുതൽ ഇടാം അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് പാടുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മുറിച്ച് വെച്ച കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് കടുകൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീ ഒരു അല്പം കൂട്ടി വെക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇപ്പം ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം സിമ്പിൾ ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം